Hello friends, welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar and I am going to discuss today with you about Ayodhya verdict. Ram Bhagwan के ऊपर ये मजेदार सा केस राम भगवान जो चाहते थे कि अगर सब चीजें शांति से निपटे तो लोगों को हर चीज देते जाओ इनफैक्ट वो वनवास में गए चौदह साल के लिए उन्होंने अपने राइट अपनी राजगद्दी का डिमांड नहीं किया और आज ठीक है हम एक ऐसी सिचुएशन पर बैठे हैं कि उनके विचारों के अगेंस्ट में हम ये जजमेंट दे रहे बट हालांकि दुनिया बदल चुकी है राम भगवान के विचार उस जमाने में जो चलते थे शायद आज नहीं चल रहे ओके सो हमें यह समझना पड़ेगा अयोध्या वर्डिक को बहुत सारे एंगलों से ठीक है कभी हम मॉरल एंगल देखेंगे ठीक है कभी हम देखेंगे प्योरली लीगल एंगल कभी आस्था के एंगल से देखेंगे ठीक है कभी हम ये लैंड टाइटल डिस्प्यूट के अंदर लैंड का टाइटल किसके पास जाएगा उसको हम किस एंगल से देखेंगे ये सब चीज हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें हम यहाँ पे बात करेंगे कंप्लीट जस्टिस रेस्टिट्यूटिव जस्टिस आर्टिकल नंबर 142, फोर्टी टू वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइम लाइन ऑफ द एंटायर मैटर एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू दिस सो ये सब आगे बढ़े उससे पहले जब नाइनटीन फोर्टी सेवन में देश आजाद हुआ तो गांधी जी ने अपने एक नवजीवन नाम के अखबार में एक महत्वपूर्ण बात करी थी कि यह देश तब आगे बढ़ पाएगा जब हिंदूस ने पिछले कुछ सालों में परेशानी की वजह से कोई तरीके से उन्होंने मुस्लिम की जमीन ले ली हो उनका मस्जिद का कोई पार्ट छीन लिया हो वो आसानी से उनको दे दे और मुस्लिम ने भी पिछले इतने सालों में अगर कुछ कुछ तरीके से उन्होंने मंदिर अगर ले लिए हो तो उनको वो वापस करना चाहिए ये विचार के साथ उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जब डिस्कशन हो रहा था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी एक डिबेट के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी दैट टूडे We are making this constitution, and now we are republic. We are democratic. We are a sovereign country. Now we have to forget about our past. Historically, जो भी चीजें हुई, अगर हम उसको dig करते गए, तो भैया परेशानियाँ तो और होने लगेगी, ठीक है? अगर आज हम ये बोले कि ये constitution का वजूद क्या है, इसके पहले तो इस तरीके का देश था, ठीक है? ये ज़मीन के नीचे तो फलाना था, इस ज़मीन के नीचे तो डिगना था, इसके नीचे ये था, ऐसा करने गए, तो ये लड़ाइयों का घर बनता जाएगा, और हमें फ्रेश पन्नों से दुनिया आगे बढ़ानी पड़ेगी, और हिस्ट्री को हमें एक तरीके से निश्चित नाबूद करना पड़ेगा, ठीक है? और हमें एक फ्रेश शुरुआत करनी पड़ेगी। इस फ्रेश शुरुआत के अंदर ये अयोध्या का वर्डिक्ट इस एक क्रिटिकल एस्पेक्ट। इन दिस अयोध्या वर्डिक्ट समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट इज इट अ टाइटल इश्यू ठीक है अगर टाइटल की बात है तो प्योरली लीगल पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा ठीक है अगर आस्था की बात है भावनाओं की एक इमोशंस की और एक तरीके से लोगों के आस्थाओं की और आस्था तो एक पर्सनल इश्यू है ठीक है जिसके ऊपर लॉ कुछ नहीं कर सकता ठीक है लॉ कानून लोगों की आचार संहिता दैट मीन्स उनका कंडक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स कैसा है उसको ही कंट्रोल कर सकता है ठीक है तो अब इस पर्टिकुलर अयोध्या के इश्यू में कहानी कैसे आगे बढ़ती है वो देखना पड़ेगा सबसे पहले देखना पड़ेगा इस केस का नाम क्या है दैट इज एम सदीकी वर्सेस मोहन सुरेश दास ठीक है ये दो लोगों ने केस किया था और उस केस की सुनवाई हुई है ना नौ नवंबर को ठीक है सिद्दीकी साहब की तो डेथ हो गई थी उनके बाद उनके बेटे ने इस केस को आगे बढ़ाया और मोहन सुरेश दास जो जिंदा थे और पांच जजिस बैठे थे ठीक है जिसका हेड किया था हमारे सीजीआई रंजन गोगोई साहब ने सो so, रंजन गोगोई साहब जो आपके सामने यहाँ मिडल में दिख रहे हैं ठीक है थीके? जो पहले साहब दिख रहे हैं वो अशोक भूषण है ये ये जो साहब है दैट इज शरद अरविंद बोबड़े दैट इज जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ही विल बिकम अवर फोर्टी सेवंथ सी जी दिस इज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड साहब के फादर भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे एंड दिस इज मिस्टर एस अब्दुल नाजीर ये वो भाई साहब थे जो इन्वॉल्व हुए थे ट्रिपल तलाक केस में भी ही वाज वन ऑफ द जज ओके सो ये है पांच जजिस की बेंच और उन्होंने यूनानिमस डिसीजन दिया था टोटल 40 डेज लगे उनकी हियरिंग में दिस इज सेकेंड लॉन्गेस्ट केस ओके इन इंडियन हिस्ट्री सो सबसे पहला कौन सा था सिक्सटी डेज चलने वाला केशव नंदा भारती केस ओके okay, 68 डेज चलने वाला केशव नंदा भारती केस और ये 40 दिन चलने वाला इस पूरे केस में टाइमलाइन क्या रही टाइमलाइन ये रही दैट इन 1528 
there was mr mir baki mir baki he was a, a subedar under babar aur unhone babar ko khush karne ke liye ayodhya mein ek uh, masjid banaya ठीक है लोगों का ये मानना था वहाँ के लोगों का ये मानना था दैट मिर बाकी ने जहाँ पर रामलला का जन्म हुआ था रामलला दैट मीन्स मतलब छोटे राम उनका जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पे उन्होंने ये मस्जिद बनवा ली ठीक है और ये 1528 से ये माहौल चल रहा था बीच में 1853 में सबसे पहली बार वहाँ पे वायलेंस हुए ठीक है लोगों ने डिमांड किया दैट दिस इज हमारे भगवान की जगह है और वहाँ पर मुस्लिम्स ने बोला कि हमारा मस्जिद है ठीक है तो ये पहला रिकॉर्डेड आया ठीक है 1885 में मंत्र रघुबीर दास ने ये पहली बार फैजाबाद कोर्ट के अंदर सीकिंग परमिशन की प्ली दाखिल करी कि हमें वहाँ पे मंदिर में पूजा करने का बिगिन से परमिशन मिले और हालांकि वो परमिशन उनकी ग्रांट नहीं हुई और ये सिचुएशन हुई जब देश आज़ाद हुआ 1949 में डिसम्बर 22 टू ट्वेंटी में सरप्टिशियसली मिस्टीरियसली वहाँ पर किसी ने भगवान राम की मूर्तियाँ वहाँ पर रख दी और वहां से लड़ाइया चालू हुई 1986 में फैजाबाद कोर्ट उस समय पे राजीव गांधी की सरकार थी उन्होंने अलाउ किया दैट यू कैन से आइडल की वर्शिप अब वो जो आइडल लगा दिया गया था वो भी गलत तरीके से लगाया था पर वो गलत तरीके से जो लगाया था ठीक है उस आइडल की वर्शिप करने का परमिशन 1986 में मिल गया ठीक है फिर आगे बढ़ा कहानी 1990 में बीजेपी के लीडर एल के अडवाणी ने रथ यात्रा शुरू करी सोमनाथ में बीजेपी ने ठीक है दो ऐसे महत्वपूर्ण हिंदुइज्म के मुद्दे उठाए ठीक है दे वर डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टिंग विथ मुस्लिम पीपल और उन्होंने ऐसे केसेस उठाए जिसकी वजह से बीजेपी एकदम छोटी पार्टी थी और वो एकदम बहुत बड़ी बन गई इनफैक्ट ये एक ऐसा केस जिस केस ने बीजेपी को छोटी पार्टी से लेकर बड़ी पार्टी बना दिया ठीक है बेसिकली लाल कृष्ण अडवाणी साहब ने सोमनाथ से यात्रा यात्रा निकाली रथ यात्रा बोला हम सोमनाथ से जाएंगे अयोध्या तक जाएंगे और वहां पर जाकर हम मंदिर बनवाएंगे 1992 में कार सेवक ने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया इन दी पावर ऑफ दिस हिंदुइज्म एल के अडवाणी की विचार विश्व हिंदू परिषद के विचार उन लोगों को लेकर लोग गए वहां पर उन्होंने मंदिर को डेमोलिश कर दिया और एक कमीशन बिठाया गया जस्टिस लिबरान के अंडर में और उन्होंने इसकी इंक्वायरी करना चालू किया सितंबर 30 2010 में हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया उन्होंने बोला दैट ये जो जगह है ठीक है ये जो जगह है जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ था और उसके ऊपर उन्होंने जो मस्जिद बना दी उसको तीन भागों में डिवाइड कर लिया जाए कोई एक भाग मिलेगा जो हिंदू को मिलेगा दूसरा भाग मिलेगा मुस्लिम्स को मिलेगा और तीसरा भाग एक ऐसे निर्मोही अखाड़ा को मिलेगा निर्मोही अखाड़ा एक हिंदू सेक्ट है ठीक है रामकृष्ण परमंश के वो एक अनुयायी रह चुके हैं और वो लोगों ने डिमांड किया था कि हमें भी वो जगह मिले क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे काफी सालों से पूजा करते हैं दिस इज वॉट दे प्रोवाइडेड ओके अब आप ये समझ सकते हैं टाइटल डिस्प्यूट दो बड़ी गलतियां हुई हिंदुओं की तरफ से पहली गलती 22, 23, लॉर्ड राम का आइडल वहां पर लगा देना दैट इज नंबर वन एंड नंबर टू ये 1992 में कर से वक्त ने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया बाद में नवंबर 9 को फाइनल वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का ठीक है तो ये रहा था टाइमलाइन अब बात करते हैं ये डिस्प्यूटेड लैंड क्या है ये रही आपके सामने डिस्प्यूटेड लैंड ठीक है ये जो मेन जगह है दिस इज अ मेन प्लेस वहां पे ऐसा माना जाता है कि इस जगह पे जहां पे बाबरी मस्जिद बनाई वहां पे राम लल्ला का जन्म हुआ था ठीक है और ये बहुत सारी माइथोलॉजिकल uh, किताबों में लिखा गया है कि राम भगवान का जन्म यहां पे हुआ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका स्टडी किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में यह बताया गया कि इस मस्जिद के नीचे ठीक है कुछ अवशेष मिले हैं अब यह अवशेष किस चीज के मिले ये प्रूव नहीं हुआ है ठीक है पर यह पक्का है कि हिंदू अवशेष मिले हैं राम लल्ला का जन्म वहां पे हुआ वो नहीं पता ठीक है वो कोर्ट ने भी बात मानी है कोर्ट ने यह बोला कि इस मस्जिद के नीचे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक कुछ अवशेष मिले हैं हिंदू अवशेष मिले हैं पर यह उन्होंने प्रूव नहीं किया है कि वो अवशेष रामलला के हैं ठीक है तो भैया लड़ाई वहीं से चालू हुई ठीक है ये जो 
आइडल लगाने की बात हुई थी जहाँ पे टेम्पररी आइडल लगाए थे वो इस जगह पे थे ये राम चबूतरा था ठीक है और जब 1853 में लड़ाई हुई हिंदू मुस्लिम के बीच में तब ब्रिटिशरों ने यहाँ पे एक तरीके से बैरिकेड लगा दिया कि इस पार्ट में मुस्लिम जाएंगे और बाकी के पार्ट में हिंदू जाएंगे इस तरीके से बैरिकेड लगाए गए थे तो ये बैरिकेड दे ऑल्सो सर्व वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज इन टर्म्स ऑफ दिस डिसीजन एक हजार करीबन फोर्टी फाइव पेजेस का ये पूरा जजमेंट था शांति से इसको देखना चाहिए ऑब्वियसली यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग बींग लॉ एस्पायरेंट पर आप एटलीस्ट उसको स्किम थ्रू कर सकते हैं सेकेंड पार्ट इज दिस राम चबूतरा सीता की रसोई एंड एंड भंडारा विच इज निर्मोई अखाड़ा बोलते हैं कि हम काफी समय से इसके ऊपर काम कर रहे थे ठीक है हम यहाँ पे प्रेयर कर रहे थे और हम वहीं पे थे इसलिए हमें यह जगह मिलनी चाहिए एंड द रिमेनिंग प्रॉपर्टी ठीक है इज गिवन टू सुन्नी वक्फ बोर्ड ठीक है तो ये लड़ाइया थी ये अलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये तीन लोगों को ये जगह मिल जाए ओके सो ये 2.77 एकड़ की जमीन इन अयोध्या इन यूपी ठीक है उसका बड़ा डिस्प्यूट था ठीक है तीन पार्टीज अभी हमने बात करी सुन्नी वक्फ बोर्ड ये रहा आपके सामने ठीक है उन वो ये मॉस्क मैनेज करते थे उत्तर प्रदेश में ठीक है नाइनटीन थर्टीज से करते थे एंड देर फॉर दे डिमांडेड कि ये जगह हमारी होनी चाहिए ये रही रामानंद निर्मोई अखाड़ा की ठीक है निर्मोई अखाड़ा बोलते थे कि बी शुड बी गिवन मैनेजरियल राइट्स बिकॉज बाकी सब जगहों पे हम ही इतने सालों से पूजा करवा रहे थे सो देर फॉर वी शुड बी गेटिंग एंड भगवान खुद दैट इज डेटी रामलला विराजमान जो आपके सामने दिख रहे हैं ठीक है थेके? ये भगवान खुद क्लेमिंग द डिस्प्यूटेड प्लेस कि भाई यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था और मुझे यहाँ पे जगह मिलनी चाहिए ठीक है तो भगवान क्योंकि आस्था का विषय है और वो भगवान इतने सारे लोगों की आस्था है और इसलिए उनको एक जुडिस्टिकल पर्सन के तरीके से घोषित किया गया और उनको इस पार्टी मतलब तीन पार्टी में एक पार्टी माना गया ठीक है तो ये तीन पार्टी है इस अयोध्या केस के अंदर अब क्या बोन ऑफ कंटेंशन है इन तीन पार्टी का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है सो वॉट इज द फर्स्ट बोन ऑफ कंटेंशन द फर्स्ट बोन ऑफ कंटेंशन इज दैट सेंट्रल डोम ऑफ द बाबरी मस्जिद अभी मैंने आपको दिखाया था एक बार मैं वापस दिखा देता हूं आपको ठीक है ये बोन ऑफ कंटेंशन है भैया कि जहां पे सेंट्रल डोम बना के रखा है उस डोम के नीचे भगवान पैदा हुए थे और इसकी वजह से हिंदू बोलते हैं कि भैया वो हमारी जगह है हिंदू पार्टी बोलते हैं ये काफी सालों से हमारी है मुस्लिम बोलते हैं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि गलत तरीके से प्लान वे में अटैक किया ट्रेसपास किया और ट्रेसपास करके आपने 1949 में अगर वहां पे आपने मूर्ति लगा दी दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव अ टाइटल ठीक है सो हिंदू डू नॉट हैव अ टाइटल हियर दिस इज व्हाट दे आर सेइंग ठीक है सेकेंड पॉइंट द ओरिजिन ऑफ द मॉस्क एंड इट्स वेलिडिटी ठीक है सो ये बोलते हैं देर इज बीन अ मॉस्क एट द डिस्प्यूटेड साइट साइट सिंस नाइन सिंस फिफ्टीन ट्वेंटी एट जो मीर बाकी ने बनाया था और वो एविडेंसिस है कि मीर बाकी ने बनाया था ठीक है दे सेट सिंस मुस्लिम हैव बीन प्रेइंग एट दिस मॉस्क सिंस फिफ्टीन ट्वेंटी एट दे हैव पोजेशन ऑफ दिस लैंड दिस इज वॉट दे सेट हिंदू सेड कि भैया ये वैलिड मॉस्क नहीं है क्यों वैलिड मॉस्क मॉस्क नहीं है क्योंकि इसके नीचे एक हिंदू टेम्पल है और हिंदू टेम्पल के ऊपर ये बनाया गया था और कोई चीज को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाना दिस इज अगेंस्ट दर्टेट ऑफ इस्लाम और इसकी वजह से इसको तो होना नहीं चाहिए दिस इज नॉट अ वैलिड मॉस्क दिस इज व्हाट दी पॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट सो द बेसिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे जाना पड़ेगा सिंपल सा गणित है है ना किसी के गैजेट में कुछ लिख दिया हो या कोई ट्रेवलॉग में कुछ लिख दिया हो उसके ऊपर अगर हम जाएंगे सो देन इट मे टर्न आउट टू बी अ लिटल वियर्ड थिंग क्यों क्योंकि किसी के ओपिनियन पे हम चले जाएंगे अब बात आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला कि देर वॉज सेंटम सेंटोरियम इन साइड दिस पर्टिकुलर यू कैन से सेंट्रल डोम मतलब वहां पे कुछ हिंदू मंदिर तो था पर वो राम भगवान का जन्म वहां पे हुआ कि नहीं हुआ ये तो प्रूव नहीं हुआ है वो तो कोर्ट ने भी माना कि ये प्रूव हुआ नहीं है इसलिए कोर्ट ने भी जब जजमेंट दिया तो उन्होंने ये भी बोला कि आस्था के ऊपर हम जाकर ये जजमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं वॉट आर दी मेजर पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन सी मेजर पार्टी इन्वॉल्व है ये भी आपको बताने की कोशिश करेगा कि किन किन लोगों ने क्या क्या डिमांड किया था सबसे पहला बंदा That is Gopal Singh Visharat. सबसे पहले ये भाई साहब ने डिमांड किया था कि हमें ये जगह मिलनी चाहिए 1950 से ये डिस्प्यूट के अंदर थी निर्मोय अखाड़ा 
मंद रघुबर दास ने 1885 में जब पहली बार केस किया था उसके बाद 1959 में वापस फैजाबाद सिविल कोर्ट में ये सेम निर्मोही अखाड़ा ने डिमांड किया था देन देर इज अ देवकी नंदन अग्रवाल ही वॉज अपॉइंटेड एज राम लाल सखा द फ्रेंड ठीक है एंड ही फाइल्ड सूट ऑन बिहाफ ऑफ भगवान एट राम जन्मभूमि कि भाई मैं भगवान का फ्रेंड हूँ और इसलिए मैं इसके लिए डिमांड कर रहा हूँ नन दर इज अखिल भारतीय हिंदू महासभा 2010 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था अलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ इनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा मन सुरेश दास ठीक है परमिशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एस गोपाल सिंह विशारद ने जिस तरीके से बोला था वही डिमांड इस मिस्टर मन सुरेश दास की थी सो so, इनका केस इनके खिलाफ ठीक है एम सिद्दीकी इज एन ओरिजिनल लेटर इन केस ही वॉज अ जनरल सेक्रेटरी टू जमात अपॉन इज डेथ अशाद राशिदी बिकेम द पिटिशनर ठीक है उन्होंने बोला था कि ये हमारी जगह है क्योंकि मॉस्क हमारा है देन उत्तर प्रदेश शून्य सेंट्रल वक्फ बोर्ड क्लेम्स द पोजेशन ऑफ द मॉस्क एन ई से आर सेइंग दैट इट इज अ सुन्नी वक्फ बोर्ड की जगह है क्योंकि 1528 से हम वहीं पे मतलब नमाज पढ़ रहे हैं शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ दैट इज अनदर पार्टी फ्रॉम मुस्लिम साइड उन्होंने बोला बिकॉज मीर बाकी वॉज अ शिया एंड दर फॉर यह जगह हमारी होनी चाहिए ठीक है तो ये मुस्लिम की तरफ से तीन बड़ी पार्टीज है ना हिंदू की तरफ से ये बड़ी पार्टी गोपाल सिंह विशारद और उनके जैसे ही महेश मोहन सुरेश दास ठीक है देन दिस देवकी नंदन अग्रवाल ऑन बिहाफ ऑफ भगवान उन्होंने ये डिमांड करी थी ठीक है तो क्या क्या उनके की आर्ग्यूमेंट रहे इस चालीस दिनों के अंदर ठीक है हिंदू ने बोला दैट फेद इट सेल्फ इज एविडेंस That the जन्म स्थान इज वेर लॉर्ड राम वॉज बॉर्न ये फेद है ना जब आइडिया ऑफ इंडिया बना था तब से आई है ठीक है दैट मीन्स ये फेद अपने आप में एस्टाब्लिश करती है कि भगवान है जन्म स्थान हैज बिकम द परसोनिफिकेशन ऑफ द डेटी ठीक है ये जो जन्म स्थान है वो भगवान का पर्सोनिफिकेशन होता है इसलिए वो जुरजिकल पर्सन है ठीक है ये उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करी टेम्पल सेंटिटी रिमेन्स इवन आफ्टर इट इज डिस्ट्रॉइड भगवान का अगर कहीं पे मंदिर है और किसी ने मंदिर तोड़ दिया फिर भी उस जगह का महत्व है ऐसा सब जगहों पे लिखा गया है ठीक है ई एस आई रिपोर्ट ऑफ टू थाउजेंड थ्री सेज देर वॉज अ टेम्पल एट द डिस्प्यूटेड लैंड ध्यान रहे ये नहीं बोला था कि राम लल्ला वहां पे थे देर वॉज अ टेम्पल हिंदूज राइट टू वर्शिप इज अनफेथर्ड राइट एंड इट फ्लोज फ्रॉम द सेंचुरीज एंड देर फॉर इट शुड बी ए प्रोटेक्टेड ये हिंदुओं ने बोला मुस्लिम्स की तरफ से यह आया गया कि ए का रिपोर्ट था वो इनकंक्लूसिव था ठीक है वेदर एनी टेंपल और स्ट्रक्चर वाज डेमोलिश एंड मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड एट द डिस्प्यूटेड साइट और नॉट ये उनका आर्ग्यूमेंट था हालांकि ये प्रूव नहीं कर पाए देर इज नो एविडेंस ऑफ हिंदू प्रेम इन साइड सेंट्रल डोम ठीक है ये प्रूव कर पाए कि हिंदू कभी भी सेंट्रल डोम के अंदर जाकर उन्होंने कभी प्रे नहीं किया ये प्रूव कर पाए हिंदूज हैव बेस्ड देयर राइट्स ओनली ऑन इलीगल एक्ट्स ठीक है क्रिमिनल ट्रेसपास इन द मॉस्क ऑफ डिसंबर 2023 ट्वेंटी एंड डेमोलिशन ऑफ मॉस्क ऑन डिसंबर 1922 ठीक है ये कोर्ट ने माना कि हिंदुओं ने बिल्कुल गलती करी थी क्रिमिनल ट्रेसपास था ये गलतियां हुई थी उसके ऊपर उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी पर हालांकि मुस्लिम ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये जगह उनकी है टाइटल का केस था सिंपल सा गणित था ठीक है सो क्लेम्स क्या क्या थे और वहां पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक क्या आया पहला क्लेम बाय राम लल्ला विराजमान डेटी डेटी खुद ही केस लड़ रहे दिस इज वॉट दी आइडिया इज ओके सो लॉर्ड राम हैज ओनरशिप राइट एज मॉस्क वॉज बिल्ट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल एंड दर फॉर डेटी हैज अ राइट ओवर द लैंड दिस इज अ क्लेम बाय द राम लल्ला विराजमान सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट सेइंग दैट राम लल्ला होल्ड्स दिस कंप्लीट लैंड and the outer courtyard will be developed into a temple and the trust to be developed by central government and that will be managing through a trust sunni work board ka demand ye tha that muslims have been offering namaz since inception and the mosque was not built after destroying the temple supreme court said that they failed to prove the ownership right hai na क्योंकि ए एस आई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मतलब वहां पे टेंपल था और उसको डिस्ट्रॉय किया था ठीक है तो उनको एक रेस्टिट्यूशन के द्वारा ठीक है कि भाई आपको गलती हुई है 
ठीक है आपको नुकसान हुआ है क्या नुकसान हुआ है कि आपका मस्जिद लोगों ने तोड़ा था ठीक है और वो मस्जिद तोड़ने की वजह से हम आपको उसको कवर अप करने के लिए रेस्ट्रिक्यूटिव पावर के मुताबिक हम आपको एक अलग जगह देंगे पांच एकड़ की जगह जो प्राइम लोकेशन पे अयोध्या में ही होगी निर्मोह अखाड़ा ने बोला वी हैव बीन प्रेइंग ऑन दिस लैंड फॉर मेनी सेंचुरीज देर फॉर वी शुड बी गिवन राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण चीज बोली दैट निर्मोह अखाड़ा इज नॉट अ शेबैत शेबैत का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो मंदिर के भगवान और उनकी मैनेजमेंट की एक्टिविटी संभालता है ठीक है शेबैत इज सिंपली मोर देन सिंपली अ पुजारी ठीक है काफी ज्यादा उनके पास अधिकार होते हैं सो उन्होंने बोला था शेबित निर्मोह अखाड़ा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी भी अंदर मेन डोम में जाकर कभी पूजा नहीं करी दे वर सिंपली मैनेजिंग आउटर एक्टिविटी सो देर बाई देर सूट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन हालांकि ठीक है अगर राम मंदिर ट्रस्ट में उनको प्राइमसी दी जाएगी राम राम जन्मभूमि न्यास दैट वाज आल्सो क्लेमिंग दैट दे आर द ओनर ऑफ द लैंड राम जन्मभूमि न्यास ठीक है जो राम लल्ला विराजमान का पूरा कंट्रोल करते हैं ठीक है सो उनको बोला गया दे आर नॉट टाइटल होल्डर ओनरशिप राइट राइट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू राम जन्मभूमि न्यास द टाइटल शिप टू बी प्रोवाइडेड टू राम लल्ला एंड शिया वर्क बोर्ड क्लेम दैट मॉस वॉज बिल्ड बाई द शियाज बिकॉज मीर बात बहुत शिया और इसलिए हमें मिलना चाहिए शिया वर्क बोर्ड को कुछ मिलना नहीं चाहिए क्योंकि 71 वन ईयर से उनका कोई डिमांड नहीं था अचानक से ये डिमांड करने आ गए ठीक है दिस इज वॉट द इंडिविजुअल पीपल क्लेम्ड एंड दिस इज वॉट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अब अयोध्या वर्डिक को समझना है कैसे समझेंगे सबसे पहली बात इट्स एन यूनिमस वर्डिक ठीक है दे क्लियर द वे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल एट द डिस्प्यूटेड साइट इन द अयोध्या अब ये मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी के एंगल से अगर इसको देखेंगे तो ये कहानी बिल्कुल बिगाड़ देगा तोड़ने की बात पे आ जाएगा ठीक है सो ऑब्वियसली ये कोई मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का कहानी नहीं है हालांकि बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि ये प्योरली लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के ऊपर भी जजमेंट आया नहीं है ठीक है ये एक देश की कम्युनल भावनाओं को ठीक है एक जोड़ के रखने के लिए यह जजमेंट आया है ठीक है इस जजमेंट में रेस्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आ, सरकार को डायरेक्ट किया कि पांच एकड़ के लैंड सुनी वर्क बोर्ड को देना चाहिए अभी ये रेस्टिट्यूशन का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आया कहां से अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का काम करने लगी कि भाई इसकी जगह पर इसको यह दे दो उसकी जगह पर यह दे दो तो, तो कहानी बिगड़ने लगेगी सो देर फॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड विद सुप्रीम कोर्ट एज अ पावर और नॉट सो सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर अंडर आर्टिकल नंबर वन ठीक है अंडर आर्टिकल नंबर वन सुप्रीम कोर्ट टू डू अ कंप्लीट जस्टिस ठीक है एक रेस्टिट्यूशन जो गलती किसको हो गई है मुस्लिम लोगों को ये उनका मस्जिद तोड़ दिया गया था और उसको उनके नुकसान को भरपाई करने के लिए उनको अलग से पांच एकड़ की जमीन मिलेगी ऐसा बोला गया सो so, दोस्तों फटाफट ये लिखिए 142 का पूरा का पूरा आर्टिकल क्या है आप ढूंढिए और यहाँ पे टाइप करके लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वॉज रेटेड बाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई एंड दे पुट एन एंड टू दिस मोर देन सेंचुरी ओल्ड डिस्प्यूट इन फैक्ट इन फैक्ट ये हिंदू मुस्लिम का जो सोशल फैब्रिक है उस चीज को इतना तोड़ के रखा था इस केस ने अब इन्होंने कोई ना कोई तरीके से इसको खत्म करने की कोशिश करी अब ये खत्म हुआ कि नहीं वो तो आगे वाला फ्यूचर ही बताएगा पर अभी इन्होंने एक अच्छा सा लीगल जजमेंट तो दे दिया ठीक है द मोस्ट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट अ प्रोमिनेंट साइट एंड द ट्रस्ट should be formed within 3 months for the construction of temple site and many hindu believe that ram was born here ye unhone bola the disputed 2.77 acre land rights will be handed over to deity ram lalla who is one of the three litigant in the case the possession will remain in the hand of central government receiver jisko bhi ye central government dena chahegi which is a trust in this case the central will formulate a scheme in 3 months to set up the board of trustees for the construction of temple and at the disputed structure and they will be you can say uh, developing this kind of thing under which particular act acquisition of certain areas of ayodhya act 1993 dhyan rahe इसके पहले एक महत्वपूर्ण से एक्ट बनाया गया था 1991 का दैट इज कॉल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल पावर एक्ट 1991 उसके द्वारा यह बोला गया था कि भैया हमारे पास यह अधिकार है कि हम 
अगर कोई नए नए केसेस आते जाएंगे कोई ये बोले कि ये मस्जिद है उसके नीचे हमारा मंदिर था इस मंदिर के नीचे हमारा ये था इसके नीचे हमारा ये था इस तरीके के अगर डिस्प्यूट आएंगे हम उसको रोक देंगे हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे दिस इज कॉल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल पावर एक्ट नाइनटीन उस एक्ट के द्वारा यह बोला गया था कि हम पुरानी बातों को भूल जाएंगे हिस्ट्री में नहीं जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव वे में देखेंगे पर भैया ये पूरी कहानी थोड़ा अलग हो गई 1991 वाला जो केस था मतलब जो एक्ट था उसके खिलाफ जाकर एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया ऑफ अयोध्या एक्ट 1993 के मुताबिक अयोध्या हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था इट वाज रॉन्ग बिकॉज दे कैन नॉट डिवाइड दिस अगेंस्ट अ लैंड एंड डेसिक्रेशन ऑफ मॉस्क बाई प्लेसिंग आइडल इन नाइनटीन एंड डेमोलूशन ऑफ नाइनटीन इज कॉन्ट्राइ टू लॉ ये उन्होंने क्लियर बोल दिया कि ये दोनों चीज गलत हुई थी एंड विथ अ व्यू टू अवर रेस्टिट्यूशन इट हैज अवॉर्डेड दिस फाइव एकड़ लैंड ठीक है पांच एकड़ की लैंड इस दो गलतियों की वजह से इनको देनी पड़ रही है ठीक है दिस इज हाउ दिस अयोध्या वर्डिक के अब ये अयोध्या वर्डिक ठीक है गांधी जी के विचारों के मुताबिक अगर देखे तो मतलब मेजोरिटी खुले मन के साथ उनको माइनॉरिटी को जगह दे देनी चाहिए हालांकि कोर्ट ये विचार पे नहीं गई मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे नहीं गई कोर्ट गई क्या विचारों पे कि भाई क्या बेसिस था और उस बेसिस पे एक तरीके से लोगों की आस्था कैसी है और कम्युनल हार्मनी किस तरीके से एस्टेब्लिश हो पाएगी तो इसी के लिए उन्होंने ये किया हालांकि हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट करेगी और और लेकिन से घड़े हुए मुर्दे वापस उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे ये देखना पड़ेगा ओके okay, चलिए देखते हैं विद दिस हम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल आई होप यू मस्ट हैव लर्न इट वेल आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया फटाफट इसको लाइक करिए शेयर करिए एंड टिल देन बाई फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट